오케이 This is your boy 안태근입니다 자 오늘은 present present 라는 단어를 좀 배워보겠습니다 자 우리 지난 시간에 배웠는데 왜또 배우냐 라고 물어보신다면 오늘은 동사로 배울 거예요 자 우리 지난 시간에 present 명사랑 형용사의 뜻은 배웠죠 명사로는 선물이란 뜻도 있고 현재란 뜻도 있었고요 형용사로는 참석한 이란 뜻도 있었습니다 동사로는 어떤 뜻이 있을까요 자 동사로는 일단 선물을 주다 이렇게 해서 주다 라는 뜻을 가지고 있고요 그리고 또한 어떤 의미를 나타내다 라는 뜻을 가지고 있기도 합니다 자 조금 어려우시다면 이 단어를 다시 명사형으로 좀 바꿔 볼까요 자 프레 아, present를 presentation 이라는 명사로 바꾸면 여러분들이 잘 알고 있는 발표라는 단어가 나옵니다 그러니까 자신의 생각을 다른 사람들 앞에서 이렇게 나타내는 걸 우리가 발표라고 하는 거죠 정리를 좀 해볼까요 자 나타내다 라는 이 동사가 명사형이 됐을 때는 자신의 생각을 남들 앞에서 나타낸다는 발표라는 명사가 됐다는 겁니다 자 다시 우리 present 라는 동사에 집중해 볼게요 나타내다 이 나타내다 라는 동사 앞에다가 re 를 붙여서 represent 라고 하면은 대표하다 라는 뜻이 나옵니다 자 이게 어떤 의미냐면요 이 re 라는 건 계속 계속 반복적으로 일어난다는 뜻이고 지금 뒤에 있는 present 가 나타내다 라는 뜻이잖아요 그래서 계속해서 무언가를 나타낸다는 게 대표하다 라는 뜻이 되는 겁니다 제가 만약에 ybm 의 이미지를 계속 계속해서 나타내는 사람이라면 제가 ybm 을 대표하는 것이겠죠 아니면 어떤 문양 같은 게 어떤 그룹을 기업을 어, 계속 반복적으로 나타낸다면 이또 문양이 이 회사를 대표하는 게될 겁니다 자 그런 의미로 I represent hip hop 하면 나는 힙 p 을 대표해 I represent YBM 나는 YBM을 대표해 이런 식으로 얘기할 수가 있게 됩니다 자 오늘 조금 어려운 단어들 배웠는데요 노래에서 복습하러 가시죠 Check it out i 네 머릿속의 생각들을 presentation 나타내고 모두 다 보여줘봐 이렇게 사용하는 명사 presentation의 동사가 나타내다 present 나타내다 보여주다 present 앞에다가 again 의미하는 re를 붙이면 바로 represent I represent YBM 내가 YBM의 이미지를 계속해서 나타낸다면 YBM을 대표해 I represent YBM 내가 YBM을 대표해 대표하는 사람은 representative 대표자라고 해 representative 다시 한번 말하지만 I represent YBM 내가 YBM을 대표해